来人呐，快捐太医！太医，不去！太医，快捐太医！主上，这个病是外邪侵袭痰火阻窍所致，险至中风啊！幸发现及时，不过从今日起，万不可再劳神了。臣先开些药，往后还请主上清淡饮食，避风防寒，静养调理才是。这怎么了？水太医，请。<笑>主上今天想到我这儿，说明我这中医店目前是最安全的。夫人，慎言。我确实有对不住你的地方，你心里怨故，若不愿再测，先回去歇息吧。谢主上。却一个不敢见，自称孤者，把身边所有的人都算计遍了，自然一个都不剩。若能回到初时，我绝不让我的儿子走这一步，做一介草民，一世安稳，至少不是孑然一身。上都七日了，未曾上朝啊！每日都要点毛孔，就是退朝。你没见主上的面呢？这智利寺的宫门都堆成山了。诸位大人辛苦了，小人会将折子转呈主上，今日就先请回吧。呃，下官斗胆，见月问一嘴。听闻主上谁也不见，也不让少主们去市集，可是真的？主上确实没让少主们市集，是因为主上舐毒情深，怕把病气过给少主们。这，啊，求总管提点，依循旧例，这个时候我们治理司就应该预备原处的册封礼了。眼下是不是林司长？原处之事，是你该打听的吗？父亲只是病了，你却在这里聒噪，你再多说一句，我打你信不信？三哥，三哥稍安勿躁，几日未见主上，大家心中担忧。若是你们知道什么消息，不妨说出来，好让大家关心。我有什么消息？父亲谁也不见，我这都担心死了。林司长他们也是担心啊。治理司职责繁重，若是知道消息，还可以提前准备。准备什么？是未雨绸缪，还是心有旁骛？有些心思，还是收敛一些吧。
放开！难道我连我父亲都见不得了吗？让我坚决！我看我要死还是死入内？我不管，我今天不管吃什么罪，我都要坚持。父亲，来，刘总管，刘总管，主上宣尹齐进见。少主，就在这儿见吧。太医嘱咐了，主上不可吹风着凉。哎，是。现在就只有梁总管，还肯喊我一声少主了。我一介平民，怎配面主？自然要隔着这屏风架子。问主上安。主上，身子如何了？无妨。既然无碍，我也就不用担心了。不敢叨扰主上休息，我告辞。父亲。吴少主不能进，主上不见少主是怕你们染了病气，更何况主上还需要好好静养。放屁！天下没有哪个儿子见父亲还要喝着这破屏风的，躲开！父亲，父亲。是怕有人动了歪心思，如果病情外泄，就会有人盘算起来。但如果真有谁这么不怕死，您就打他、骂他、罚他。但是不能一棍子把所有人都打死啊！因为还有很多人只是挂念你，担心您的身体啊。父亲，家里人。不应该这样。下个月就是您的生辰了，难道儿子们还要隔着屏风外面给您祝寿吗？啊，老王，你还记得为父的生辰？当然记得。天下没有哪个做儿子的不记得自己父亲的生辰。就是儿子，儿子不争气。但如果父亲还肯认，我就给您试题，住手，尽孝心，一样都不能少。